那些未完成的，那些让你焦虑的，让你遗憾的，让你觉得非常有关系的，我们应该懂得，没关系，这就是我们呀。有人喜欢，就有人不喜欢；有人理解，也会有人不理解。没关系，允许他的存在，并且相信自己，坚定的爱自己。喜马拉雅的听众朋友们，大家晚上好，这里是没关系电台，我是谭松韵。有一个群体，他们总是想方设法引起我的注意，他们会截我的表情包，嘲笑我。他们也会写诗赞美我，他们会啰嗦的叮嘱我穿秋裤，会叫我多吃点当我脸更圆的时候，他们说这是双倍可爱，把我安利给别人。但是哦，请清醒一点，下次发现我胖了，请告诉我，谭松韵不能再这么吃了，好吗？谢谢。<笑>他们就是我的粉丝松果。今晚呢，我想分享一位松果的来信。他在信里写道：“松韵你好啊，现在是北京时间凌晨三点十八分。今天台风来了，外面的风吹着窗户嘎嘎的响。我正在给你写这封信。我喜欢你的笑容，它好像有一股力量，就像是冬天里的馒头，暖暖的，甜甜的。哈哈，不知道这个比喻你喜欢吗？”<笑>这个比喻，嗯，很特别，但是没关系，你开心就好。他说：“我想告诉你一个小秘密，我是一个有先心病的人。还记得两年前军训的时候，虽然尽力坚持，不想成为大家眼中的异类，但身体却难以勉强。站了半个小时的军姿，我就撑不住了。在大太阳底下暴晒的同学们。”对坐在太阳伞底下的我投来羡慕的眼神，让我有点难过。但更让我难接受的是那些偶尔会传来的窃窃私语。我对生活没有那么多期待，但还是会觉得老天对我不公。可是耿耿说过：“命运负责打击，我负责鼓励。”就是这句话一直鼓励着我。感谢耿耿，让我认识了世界上最美好的女孩。因为你，我认识了一些不同城市的松果。我们有一个群，一起聊天，组队吃鸡，有时候也会聊到你。哇，你们只是有时候才聊到我呀！<笑>好，他说，我们每个人都真心希望你快乐幸福。最后，祝你万事顺遂，一切都好。哈喽，这位朋友，不知道你现在有没有在听我的节目呢？啊，因为这个信中呢涉及到个人隐私，所以我就不公开他的 ID 了。嗯，在意时间、在意天气的你，一定是一位敏感细心的女孩子。看着你的信，好像就能看到台风天中你在写信的样子。如果今晚你在收听我的电台，那我想告诉你。你不是异类，其实是老天爷疼你，所以给你找了个借口，让你少辛苦一点点。如果你感受到异样的眼光让你难过，那你首先要在意的不是别人的看法，而是你难受的内心。我想到《三傻大闹宝莱坞》里边的一句话：“人的心是很脆弱的，要学会哄他，先哄哄自己，比如对自己说。”没关系，没必要让大家都知道来理解我，因为这是我的小秘密。感谢能爱我、理解我的人。我们每个人都有资格拯救自己、治愈自己，也要相信，总会有人因为你本来的样子而爱你。愿你面向阳光，感受爱，要开心哦。这些年，我收到了很多松果的来信，有时间我都会翻看，里面有关心，有鼓励，有看了我演的戏的观后感
，有各种遇到的事情，但因为时间的关系，我在这儿也没法每一封都给你们分享。心是很脆弱的，我们要哄他呀，要努力保护他。那遇到怪兽要怎么办呢？那就要看我们怎么保护自己的内心了，是被他带偏。还是稳住，我们能赢。哼哼。那你说，说来容易啊，那做到很难的。没关系，这就是我们呀，慢慢来，好好的，什么都要好好的，身体健康，心理健康。哎呀，好啦，没关系，电台就要结束了。借用八月长安的一句话，祝你们万事胜意。我是松韵。大家晚安。